Hola a tothom i benvinguts a aquest nou vídeo. Comencem la filmació d'avui des de Mora la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre, encara que nosaltres hem sortit de la comarca del Garraf. Farem aproximadament uns 370 quilòmetres de recorregut. Comencem. Vila de la comarca de la Terra Alta, situada entre les poblacions de Mora i Gandesa. S'aplega amb un tossal de 337 metres d'altitud, en turó de la Montera, a la vora de la Serra de Cavalls. L'església del poble està dedicada a Sant Pere Apòstol. Fou escenari de la Batalla de l'Ebre a la Guerra Civil Espanyola entre el juliol i el novembre de 1938. Com a conseqüència d'aquesta batalla, Corbera d'Ebre va quedar completament destruïda i els seus habitants es van anar traslladant a la part baixa del turó, a banda i banda de la carretera. La zona abandonada és coneguda popularment com la Montera o el Poble Vell. Monument Força del Vent, el seu autor Mariano Andrés i es troba en el camí de Batea a Caceres.
Tram Mall Rider Actualment, l'economia de Batea es desenvolupa al voltant de l'agricultura. La vida transcorre fora de les muralles, de les quals han sigut restaurades pel turisme i se'n conserven moltes restes de les diferents etapes de la seva història, com per exemple l'església barroca i el barri antic. L'Hospital de Sang, museu creat explícitament pel paper de Batea durant el transcurs de la Guerra Civil. Des de l'entrada de la democràcia s'han construït diverses infraestructures, un pavelló municipal, un institut, s'ha reformat totes les vies de comunicació al poble, s'ha construït una residència, un centre de dia i hi ha plans de crear un nou camp de futbol i unes piscines cobertes.
la Pobla de Massaluca es un municipio de la comarca de la Terra Alta. La actividad económica més desenvolupada al municipio es la agricultura, con tres tipos de cultivos principales, la oliva, la mella y la viña. Es principalmente conocida por la primera de estas, ya que el oli de esta población ha estado mereixedor de importantes premios a lo largo de los años. Yo soy un municipio catalán, parlant de la comarca aragonesa del Baix Aragó, Casp, a la provincia de Zaragoza. El pueblo va a ser escenario de la fase inicial de la Batalla de l'Ebre, on la 42 ena División Republicana va iniciar el pas del río para que esta zona la matinada del 25 de juliol, pero finalmente va a quedar en a la zona de los Aúts. Mito del Pilar de Falló, en 1954, el Papa Pius XII declara l'Ensan Marià. 
durant aquest període es pot tenir la indulgència plenària si es compleix uns preceptes, entre els quals hi ha la visita al lloc sagrat dedicat a la Mare de Déu. Però jo no comptava aleshores amb un temple dedicat a aquesta educació, per la qual cosa el rector, el Jeroni Mortit Sistat, em pren l'aventura de convèncer la gent de Fallot per erigir una ermita a dalt del turó que corona la població. I així podeu obtenir la indulgència plenària per tots els fallonets. Suposo que ja us imagineu qui va pagar la feina, qui va fer la feina, qui va fer l'aportació econòmica per culminar amb èxit l'obra. Doncs això. La inauguració de l'ermita es va poder celebrar el 28 de novembre de 1954, deu dies abans que acabés l'any marià.
castell de Mequinensa s'alça gairebé a la vora d'un gran precipici. Sent una massa tancada de força alçada, la seva planta és un quadrilàter irregular, amb set torres rectangulars, excepte una, que és curiosament la planta pentagonal. Dues torres flanquegen la petita porta d'entrada, que és semicircular, sota escut i protegida per una guarda. Poques portaleses tindran un millor emplaçament que aquesta, contemplant un estens i impressionant paisatge sobre la confluència de rius Ebre, Segre i Cinca i les seves terres circundants. No deixa de sorprendre que els Moncada escollessin aquest niu d'àguiles per la seva mansió fortificada. L'edifici és un autèntic castell palau, un dels millors de l'art gòtic que va deixar a la corona d'Aragó durant els segles XIV i XV. El topònim de Maquinensa procedeix de la tribu Pano Mignassa, als quals se tribueix la fundació amb la seva arriba de la península entre el 714 i el 715. Durant la reconquesta, el fons primer la va ocupar en 1133, encara que els amoravits la van reconquerir poc després i va ser reconquerida definitivament per Ramon Barret IV el 1149. Maquinensa va passar als dominis de la família noble de l'Estocada, senyors de la baronia d'Aitón.
Claus Morus és una cova situada al terme municipal de Cogul, a les Garrigues, on hi ha un jaciment arqueològic. El jaciment conté una de les mostres més destacades de l'art rupestre llevantí, amb l'antiguitat de 6.000 anys. A la balma de la Roca dels Morus es troba un centre d'interpretació i el conjunt està preparat per la visita del públic. Les pintures de la Roca dels Morus foren declarades per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat en 1998. Fins aquí la filmació del vídeo d'avui. Per finalitzar, recordeu, si us ha agradat el vídeo, cliqueu el dit amunt i també la campaneta, per així estar informats de totes les novetats que anem penjant. Moltes gràcies a tots i a totes i fins al proper vídeo.